Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Zahisma serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya uh, berjumpa dengan Ustazah dan rakan-rakan uh, untuk menyampaikan uh, sebuah pidato tentang adab menjaga fitrah antara lelaki, sesama uh, lelaki dan perempuan. Uh, hadirin sekalian, Habru minallah, habru minanas iaitu jaga hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Uh, memang sudah kita ketahui bahawa uh, seluruh manusia Uh, perlu menjaga hubungan dan pergaulan uh, sesama manusia. Namun dia tak semudah tu untuk me, uh, untuk bergaul sama ada uh, sesama lelaki atau sesama perempuan atau berlainan. Uh, seperti mana yang kita ketahui bahawa seorang uh, seseorang manusia tidak boleh uh, hidup uh, bersorangan dan dia memerlukan seorang teman juga ataupun pasangan. Uh, malah Nabi Adam uh, uh, memerlukan seorang teman di syurga iaitu Hawa walaupun dikurniakan uh, rezeki yang menimpah ruah. Uh, oleh itu, kita digalakkan untuk saling mengenali antara satu sama lain. Um, hari ini bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-Hujurat Ayat ke-13 Wahai umat manusia Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Daripada seorang lelaki dan seorang perempuan Kemudian kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenali Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu Adalah Yang paling mulia antara kamu di sisi Allah Adalah seorang yang orang yang bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha meneliti um, Namun begitu uh, Kita sekarang telah dilahirkan sebagai umat air zaman Iaitu uh, satu zaman yang uh, paling banyak dugaan Dalam menempuh perjalanan hidup Sebagai seorang khalifah Allah uh, Pergaulan kita sesama manusia ada batasannya Sebagaimana yang telah digariskan dalam syariat Islam Pandangan yang diberi oleh Dr. Yusuf Al-Qarad Qarad Dawi uh, dalam uh, fatwa Muashirah jilid 2 iaitu menyatakan pada prinsipnya perhubungan uh, di antara lelaki dan perempuan uh, uh, tidaklah ditolak secara total. Uh, malah dibolehkan dalam uh, mana ia diboleh, dibolehkan selagi mana ia bermatlamatkan kebaikan uh, dan atas-atas perkara yang dibenarkan syarak. Uh, dan wajib patuhi kehendak dan ajaran Islam Serta perhatian terhadap akhlak dan adab Hadirin yang dihormati uh, Berdasarkan surah An-Nur ayat ke-31 Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman Supaya menyekat pandangan mereka uh, Daripada perkara yang haram Dan uh, memelihara kehormatan mereka uh, dan janganlah mereka uh, memperlihatkan perhiasan pada tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Uh, dan hendaklah mereka menutup belahan bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan uh, perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa, bapa mereka uh, atau bapa mertua mereka. Uh, serta anak-anak mereka Atau anak-anak tiri mereka Atau saudara-saudara mereka uh, Ataupun Anak bagi saudara-saudara mereka Dan perempuan uh, Perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka Atau orang gaji uh, Seorang yang Orang tua yang sudah tidak ada Nafsu terhadap Perempuan lagi Atau kanak-kanak yang belum mengerti Tentang aurat uh, perempuan Dan janganlah mereka Uh, menghentakkan kaki untuk uh, diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka dan bertaubatlah kamu sekalian uh, kepada Allah uh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya uh, sesungguhnya aurat adalah satu perkara yang penting sewaktu kita bergaul sesama manusia uh, tidak salah untuk kita berfashion uh, namun masih mengekalkan 
uh, syariat Islam iaitu perempuan menutup seluruh tubuh uh, dengan pakaian kecuali tapak tangan dan selu, uh, di bahagian uh, muka uh, serta pakaian tidak mengikut tubuh badan dan jarang uh, seperti tidak men, seperti tidak memakai baju uh, tudung yang kita pakai hendaklah menutupi dada uh, dan manakala seorang muslimat dikehendaki untuk menutup dari pusat hingga ke lutut uh, dengan pakaian uh, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman Supaya mereka menyekat pandangan mereka Daripada melihat perkara-perkara yang haram aa, Dan memelihara kehormatan mereka Yang demikian itu lebih suci bagi mereka aa, Sesungguhnya Allah amat men, Mendalam Amat Amat dalam pengetahuannya aa, Tentang apa yang mereka kerjakan aa, Surah An-Nur ayat ke-30 seperti yang kita ketahui, pandangan pertama yang dimaafkan, apa pandangan pertama dimaafkan. Namun, pandangan yang seterusnya adalah uh, menjadi haram buat seseorang uh, apabila melihat perkara yang haram. Jangan pernah kita berdua-duaan dengan lelaki dan perempuan ajnabi kerana ia akan mengundang fitnah ataupun hasutan syaitan yang, yang menyebabkan kita melakukan perkara yang maksiat uh, Serta kita uh, uh, Jikalau ingin berjumpa dengan uh, Berjumpa dengan seseorang yang Lelaki atau perempuan Hendaklah kita uh, berada di tempat yang terbuka Dan tidak tersorok Iaitu tempat awam Hal ini adalah untuk uh, Mengelakkan timunya fitnah uh, Kemudian Janganlah seseorang uh, iaitu hal yang ini demikian. Janganlah seseorang lelaki berdua-duaan uh, berhaluat dengan seseorang wanita bers- kecuali bersama dengan mahramnya. Uh, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hari ini yang sekalian. Seperti yang kita ketahui uh, adalah haram untuk kita berpegang dan bersentuhan antara lelaki atau wanita yang bukan murim. Uh, tanpa berlapik Tanpa ada lapik Sebagaimana salah satu hadis Nabi Muhammad SAW uh, Sesungguhnya Kepala yang ditusuk besi adalah Lebih suci daripada berpegang uh, menyentuh, Atau ber- menyentuh Kaum yang bukan sejenis Dan dan tidak halal baginya uh, Riwayat At-Tabran, At-Tabrani Dan uh, Baihaki uh, Akhir sekali kita sebagai kaum wanita boleh memakai uh, wangi-wangian namun tidak berlebih-lebihan sehingga uh, menarik perhatian kaum lelaki uh, dan menyebabkan hasutan syaitan uh, um, menghasut seorang lelaki atau seorang wanita untuk melakukan se, uh, untuk melakukan maksiat. Uh, hal ini kerana sekiranya kita menjaga hak Allah, uh, Allah akan menjaga, melindungi dan uh, dan memelihara kita uh, sebagai uh, hamba mereka, hamba hambanya. Okey, kesimpulannya kita mestilah menjaga fitrah uh, antara lelaki dan perempuan semasa bergaul. Uh, kerana kita uh, perlulah bergaul um, secara baik mengikut batasan syarak. Ah uh, ikhtilat yang haram untuk kita seperti berpegang, berdating atau berkapel Uh, ataupun bersentuh, uh, bersentuhan Wajib kita uh, jauhi uh, Sekian sahaja pidato saya pada hari ini uh, Yang baik datang dari Allah Dan yang buruk datang dari saya sendiri uh, Sekian wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh